A Sciacca la raccolta differenziata multimateriale porta a porta dal 18 settembre prevede delle modifiche. Nelle giornate di mercoledì e sabato bar, pub, ristoranti, strutture ricettive, oltre all'umido, dovranno esporre anche la frazione in vetro. Per carta, cartone, plastica e lattine e per le altre tipologie rimane in vigore il tradizionale eco calendario. Ricordiamo inoltre a tutte le utenze che il giovedì nei mastelli vanno solo rifiuti non riciclabili, niente abbigliamento. Una buona raccolta differenziata aiuta l'ambiente, il nostro futuro e quello dei nostri figli. Buon inizio di settimana da Giuseppe Recca e dal Corriere di Sciacca. Oggi è lunedì 14 ottobre, restano critiche le condizioni dei tre fratellini coinvolti nell'incidente stradale sulla Fondovalle Sciacca-Palermo nel quale sono morti i genitori. Nessuno dei tre è ancora cosciente, la prognosi per tutti rimane riservata. Particolare apprensione destano le condizioni del maggiore di 8 anni, sottoposto d'urgenza a un delicato intervento neurochirurgico nella struttura ospedaliera del Civico per arrestare gravi emorragie cerebrali. Attimi di paura ieri pomeriggio sulla Fondovalle Sciacca Palermo, nei pressi della zona di Missile Base, lungo la statale 624, un Audi Q5 ha preso improvvisamente fuoco. Gli occupanti, una coppia di Agrigento, hanno avuto il tempo di fermare il motore e mettersi in sicurezza mentre la vettura continuava a prendere fuoco. Lanciato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco di Santa Margherita Belice che hanno spento le fiamme. L'auto è stata completamente divorata dal fuoco. A Menfi alle fiamme un gazebo di un noto bar di via Palmenteri vicino alla sede del municipio. I carabinieri sono impegnati a risalire agli autori del gesto di natura dolosa. Sul gazebo sono state infatti rinvenute tracce di liquido infiammabile. Le indagini confidano sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Un'anziana scippata a pochi passi da casa a Canicattì, la donna è stata avvicinata da un uomo che in maniera fulminea le ha strappato la borsetta ed è scappato a gambe levate. I carabinieri hanno setacciato l'intera zona del delinquente, non è saltata fuori nessuna traccia nella borsetta. L'anziana aveva il telefono cellulare, documenti e appena 8 euro. Il regista italo-americano Martin Scorsese è diventato ieri pomeriggio cittadino onorario di Polizzi Generosa. Il cognome originario dei nonni siciliani era scozzese, poi modificato da un errore di trascrizione in scorsese. Il regista è considerato uno dei maggiori rappresentanti della storia del cinema mondiale. I nonni, sia paterni che materni, erano di Polizzi Generosa e di Ciminna. Calcio con una prova autorevole allo Sciacca Trapani nella quinta giornata del campionato di eccellenza è tornato alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e guadagna posizione in classifica. Il risultato finale è stato di 2-0, le reti di Erbini all'ottavo minuto e Mistretta al 94esimo. Domenica prossimo confronto diretto contro la capolista Athletic Club Palermo, anch'essa vincente ieri, potrebbe giocarsi al Gurrera ma non c'è ancora l'ufficialità. È tutto per stamattina, grazie e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.